Здравствуйте, дорогие друзья. Вы задаете вопросы в Фейсбуке каббалисту Михаилу Лайтману. Вот я задаю здесь сейчас mm -hmm. вживую. Как научиться контролировать свои отрицательные черты характера? Только если человек будет в, окру... в правильном окружении, которое будет на, не... на него правильно действовать, поддерживать, окружать, э... тогда он сможет себя контролировать. Иначе никак. А с помощью какой силы он сможет себя контролировать, противодействующий его характеру? Ну, может быть, каким-то аутотренингом каким-нибудь. Нет, 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 это не работает. Не работает. Не работает. Самоубеждение здесь не сработает. Нет, в наше время уже не работает это все. А вот скажите, пожалуйста, есть отрицательные черты характера у человека? Все они отрицательные. А так даже? Конечно, потому что все, что не делает человек, он делает только ради себя. И поэтому только правильное окружение может дать ему возможность понять, как уравновесить себя. Только окружение может дать нам среднюю правильную линию поведения. Каким оно должно быть? Вот последний под вопрос. Окружение, этому надо человека обучать и в правильном окружении его обучать. И окружение надо обучать, конечно. То есть это когда окружение настраивается на выход из своего, из своего личного эгоизма и в соединении над ним, каждым из окружающих. Это и есть хорошее окружение. Да, когда создается правильное общество на уровень выше того, на котором находятся все его члены. То есть вся задача подняться над этой плоскостью. Да.